Qué poquito queda para la final, ya empiezan los nervios. Mañana a las 9, Liverpool Real Madrid. Empezamos. Bueno, chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal. Nuevo vídeo de previa. Eh, ya sabéis que los, normalmente los viernes no hay directos, no hay vídeos porque es el día de descanso. Pero mañana tenemos la final de la Champions, mañana tenemos el último partido de la temporada. Y lógicamente había que hacer un vídeo de previa de ese partido Ya hablamos hace tiempo de, de este partido Una vez pasado de semifinales eh, Tanto Liverpool como el Madrid eh, Eliminaron al City y al, y al Villarreal Hicimos un vídeo hablando de Bueno, de la final de la Champions Lo que yo creía, favorito, etcétera, etcétera, etcétera Y la verdad es que no ha cambiado mucho Respecto a ese vídeo mi visión del partido Es más, lo que dije en ese vídeo Que era que el Liverpool podía llevar un desgaste bastante elevado Se ha ido confirmando eh, el Liverpool llega con una baja muy importante que es la de Thiago Seguramente no juegue, ayer no entrenó Me sorprendería mucho que Klopp lo arriesgase Bueno, lo arriesgase eh, Lo pusiera en la final de la, de la Champions de inicio sobre todo Entonces creo que es una baja muy importante Que conlleva ese desgaste que, que hablaba del Liverpool Y ya no solo eso, sino que Bandai va a llegar con molestias Salah llega con molestias, Fabinho llega con molestias eh, es lo que tiene también pelear por, por todos los títulos hasta el final El otro día leía en Twitter que si el Madrid tenía suerte hasta para eso Perdona que te diga, pero esto no es suerte Simplemente es que cuando llevas un desgaste Porque estás luchando por todos los títulos hasta el final Pues qué quieres que te diga, pero estas cosas suelen pasar Así no acordaos cómo llegó el Madrid a la décima Cristiano no podía ni andar eh, Cómo llegó el Madrid a la undécima también con tantas lesiones eh, Esto es lo normal Es decir, cuando luchas por todos los títulos hasta el último momento Es normal que haya lesiones Es normal que haya molestias, etcétera, etcétera, etcétera Entonces, eso de que el Madrid tiene suerte con las lesiones Oye, perdona que te diga, pero esto no es suerte Esto es fútbol Esto es lo, lo, lo normal en el fútbol Que haya lesiones cuando los equipos eh, compiten hasta el último momento Recordemos que el Liverpool ha ganado la FA Cup Ha ganado la Carabao Cup Se ha quedado hasta, el, hasta los últimos minutos De ganar la Premier League en el último partido Y tiene una final de Champions En eh, la temporada de Liverpool Roza eh, el excelente, roza el perfecto eh, Si gana la Champions La temporada de Liverpool será de un 9 O un 9 y medio, bueno, un 9 y medio Porque luchar la primera hasta el final El medio punto ese es haberla ganado Para conseguir el 10, entonces no olvidemos el rival que tenemos enfrente porque es un rival bastante bueno, eh, yo lo digo diciendo bastante tiempo que a mí era el rival que más me asustaba, por encima de City, por encima de Chelsea, por encima del PSG, por encima de Bayern Múnich, era el rival más temido para mí y bueno ya sabéis también el cariño que le tengo yo al Liverpool gracias a, a Klopp, mucha gente se extrañó cuando iba con ellos contra el Villarreal, eh, mucha gente decía que por qué no iba con el equipo español, a ver yo con el Villarreal iba contra la Juve, iba contra el Bayern, pero contra el Liverpool no porque... A mí me encanta el Liverpool gracias a Jürgen Klopp El día que se vaya Klopp del Liverpool Pues no iré con ellos, lógicamente Pero me parece un equipo muy bien trabajado Me parece el mejor entrenador del mundo Y creo que a las pruebas me remito Es decir, mirar lo que, mirar don, lo que ha estado luchando y diréis, no Diego, Guardiola es muy bueno tal Sí, Guardiola es muy bueno Con 1.300 millones en gastos con el City Así yo también soy bueno Es decir, no niego que, que Guardiola sea eh, Uno de los mejores entrenadores del mundo Pero para mí el mejor, está claro que es Klopp Es decir Mirar este Liverpool, comparar el gasto de Liverpool, por ejemplo, con el del City. O mirar lo que hizo con el Borussia Dortmund. Fue el último equipo que le quitó una, una Bundesliga al Bayern. ¿Qué queréis que os diga? Para mí esas cosas marcan la diferencia. Eh, antes de ir a por la pizarrita, hablar un pelín más de Liverpool. Y es que creo que vamos a tener mucho problema con ellos porque es un equipo muy parecido a nosotros. Es un equipo que cuando peor está, es capaz de ganarte el partido, es capaz de marcarte un gol. No le hace falta mucho para, para marcar gol, tiene mucho poderío ataque, en ataque y es un equipo que es muy sólido atrás también, eh, muy bien trabajado, eh, me parece que vamos a tener mucho problema también, sobre todo por bandas, porque los laterales son prácticamente extremos para, para el Liverpool, los extremos se meten hacia adentro como Luis Díaz y Salah para dejar mmm, sitio a los, a los laterales. Y ahora sí vamos a pasar a la pizarrita para ver cómo podemos tapar esos carriles del Liverpool, que creo que es lo más peligroso. Las bandas del Liverpool, si las tapas, tienes el partido prácticamente en el bolsillo. Vamos a ver la pizarrita, venga. Vale, eh, los 11 que estáis viendo son los 11 que creo que van a salir al, al partido mañana. Eh, por parte del Liverpool voy más rápido. Alisson en portería, Arnold por, por derecha, Robeson por izquierda, con la T-Bandai de centrales, con Fabiño, que llega muy justito, Henderson y Keita en el centro del campo, y arriba Mosala, eh, Mané perdón, y Luis Díaz. Eh, variaciones aquí en el Liverpool posibles. Milner por Keita, que igual tiene más experiencia para estos partidos y tal. Eh, y Diego Jota por, por Luis Díaz metiéndolo en punta y a Mané en banda. 
Eh, sí que es cierto que Mané con la llegada de Luis Díaz está actuando mucho por el centro. No es su posición, no es su mejor posición, no es donde mejor brille. De hecho, creo que la llegada de Luis Díaz está, eh, por, así por así decirlo, eh, viniéndole mal a Mané. Porque perjudicándole, era la palabra que, que estaba buscando. Porque sí que es cierto que Luis Díaz está siendo lo mejor de Liverpool estos últimos partidos. Pero claro, en deterioro de Mané, que Mané en punta, pues no se, no se maneja muy bien. Eh, Firmino también es el más perjudicado con la llegada de, de Luis Díaz, porque no está jugando prácticamente nada. Pero creo que viendo los últimos partidos de Liverpool y tal, creo que este va a ser el 11, creo que este va a ser el ataque. Más posibles variaciones, meter a Mati por Conate. Mm, pero. Sinceramente es que creo que va a ser con Atel que, el que juegue mañana Y si acaso, si acaso llega Tiago que no creo, pues lógicamente Tiago con Henderson y Fabiño ¿no? Pero sinceramente el 11 de Liverpool creo que no tiene mucha, mucha duda Que va a ser, joder, no sé por qué no me mete ahora eh, Va a ser este, no veo otro posible, la verdad No creo que haga club alguna que otra sorpresa en el 11 no, no, no lo veo en este momento pero bueno igual alguna lesión alguna molestia lo que sea en, por parte del Madrid creo que lo tengo muy claro creo que no hay dudas al respecto del 11 Alaba llega finalmente ya lo dijo Ancelotti así que Courtois Alaba Militao Carvajal Mendy Casemiro Kroos Modric Valverde Vinicius Benzema ¿Es el 11 que tú querrías, Diego? No, lo sabéis de sobra, que yo lo que haría sería meter a Valverde aquí al centro del campo y meter aquí en banda a Rodrigo. Eh, y esto va un poco eh, en detrimento de lo que voy a decir ahora. Bueno, en detrimento. Que choca un poco con lo que he dicho antes de las bandas de Liverpool porque, como he dicho, Robertson y Arnold, y ya empiezo con las claves del partido, son dos laterales que prácticamente son extremos, es decir, juegan todo el partido en campo rival. Porque son dos laterales que tienen muy buenos, muy buen pie, sobre todo Arnold, buenos centros. Sí que es verdad que de la delantera Mané no es un rematador nato, no es un tío que vaya bien por arriba porque es bajito. Entonces ahí creo que Militao y Alaba, debería, con estar bien pegado a él, no, van a remat, no va a rematar ninguna. Aunque Alaba tampoco es muy alto, pero creo que le puede ganar por arriba a Mané. Pero sí que es cierto que Arnold y, y Robertson se prodigan muchísimo en ataque. Entonces, ¿por qué digo que va en detrimento de lo que, de lo que quiero? Porque Rodrigo Vinicius, defender, defender, tampoco, ¿no? Pero aquí hay una cosa que, mmm, por lo que sacaría a Rodrigo Vinicius, es porque obligas a Robertson y Arnold a no subir tanto. Si Vinicius y Rodrigo se quedan arriba, Arnold y Robertson no van a poder subir, como siempre suelen hacerlo, porque saben que si no a la espalda les puede coger el Madrid, que es como mejor jugamos. Es decir, a las contras, con espacios, es como mejor juegan Vinicius y Rodrigo. Entonces, creo que sí. Robertson y Arnold suben y dejan a Rodrigo y a Vinicius Creo que el Madrid puede hacer bastante daño Por eso mismo sacaría a Rodrigo Porque de lo contrario, jugando con Valverde aquí De, de falso extremo Porque va a estar para ayudar ahí con las subidas de, de Robertson Creo que Robertson va a decir Sí, pues bueno, pues subo perfectamente ¿Dónde está Cross? Que no lo estoy viendo Cross aquí, vale eh, Creo que haciendo esto, lo que consigues Es que Robertson pueda subir tranquilamente Incluso si Arnold sube en alguna, en alguna faceta como Valverde va a estar por el otro lado y no va a atacar tanto la banda Pueden hacer esto Puede Robertson quedarse para defender un poco Y que sea con AT el que salga aquí a tapar a Vinicius cuando suba Arnold Por eso mismo yo veo un, un tanto peligroso que juegue Valverde mañana en banda Porque bien, porque tapa a Robertson Pero por la parte derecha eh, Arnold puede subir y que le hagan la cobertura Entonces mmm, sinceramente... Yo sacaría eso, pero el 11 va a ser este, así que poniéndonos en los 11, que creo que van a ser estos, no veo, no veo cabida alguna de que pueda cambiar tanto Klopp como Ancelotti. Eh, veo al Liverpool, que puede hacerse no dueño del partido, porque sí que creo que el Madrid le puede quitar el balón, sobre todo teniendo a Cross Modric en el centro del campo, creo que el Madrid debería tener mañana el balón, pero sí que es verdad que veo bastante peligro eso, la delantera de Liverpool y las bandas sobre todo, ese 2 para 1 de Arnold y Salah a Mendy es lo que más me preocupa, porque Vinicius no va a bajar prácticamente nada, y creo que ahí va a estar la clave de Liverpool, atacarle a Mendy con un Salah y Arnold todo el rato eh, incidiendo por banda, es lo que más peligro veo, porque diréis, no, Diego Carvajal tal, con Luis Díaz, vale, sí, pero es que va a ser un 1 para 1 porque Valverde va a ayudar, incluso Valverde va a ayudar mucho a Carvajal con Luis Díaz, y no va a ser tan fácil, en cambio por la otra banda Mendy es muy bueno defendiendo si fuese solo con Men Mendy Salah estaría entre comillas tranquilo porque me parece Mendy el mejor lateral izquierdo defensivo del mundo, ya lo he dicho muchas veces defensivo, no atacando, sino defendiendo me parece el mejor en su posición y creo que Salah con él pues no podía hacer mucho no pero también es verdad que claro mmm, si sacas aquí a Vinicius que no hay otra, pues Arnold va todo el rato a atacar a Mendy también con, con Salah 
es el miedo que le veo. Y sobre todo, sobre todo porque aquí dirás, bueno, que reciba ayuda de algún medio centro. Es que va a estar cross. <risa> es que va a estar cross. Es que va a estar cross ayudando aquí a, a Mendy. Ayudando. Por eso mismo lo que decía antes de meter a Valverde aquí y meter a Rodrigo en banda. Porque con Valverde ayudas ahí a Mendy para tapar a Sala y Arnold. Y con Modric y Carvajal tapas a Luis Díaz. Pero... Bueno, eh, y Rodrigo que suele bajar también de vez en cuando No tanto igual como va a bajar Valverde Pero suele bajar bastante Entonces, solo espero un milagro de que, de que Ancelotti se dé cuenta No saque a Cross, saque a Valverde en el medio Y saque a, a Rodrigo Porque si no Vamos a sufrir bastante Sobre todo por esa parte por esa parte derecha del Liverpool Con Arnold y Sala Por parte del Madrid, las claves eh, Aprovechar las contras Porque como he dicho anteriormente Arnold y Robertson suben mucho Normalmente es que el esquema de Liverpool es más un 2-3-5 un con Arnold y Robertson aquí, Luis Díaz y Salah metidos hacia adentro. Porque es que en ataque juegan así. Es decir, dejan a Fabiño y con AT y Van Dijk aquí atrás. Henderson y Kane, bueno, y Thiago normalmente. Se prodiga mucho en ataque. Bueno, en ataque. Para buscar ahí a, a Mané, a Salah y tal. Juega mejor el Liverpool. Por eso he dicho antes lo de Luis Díaz. Con Mané aquí. Y aquí Firmino, porque Firmino hacía como ese el enganche entre Henderson y Thiago. Para, para llegar a Salah y a Mané, pero ahora con Luis Díaz, pues hombre, Mané no encaja tan bien en ese rol de, de venir a recibir, de hacer jugar al equipo, entonces, bueno, mmm, Luis Díaz le aporta unas cosas a Liverpool que no le aportaba, que, que no podía aportarle Firmino, y al revés, Firmino le aporta unas cosas a Liverpool que no le aporta Luis Díaz. No descartaría para nada que Klopp mañana, eh, si tiene que hacer algún cambio en el 11 sea ese Luis Díaz, ¿eh? sería quitar a Luis Díaz para sacar a Firmino ¿eh? No descartaría para nada porque es lo que digo Igual le da algo más de conexión con los, con los atacantes Firmino que, que Luis Díaz Pero bueno, viendo el partido por ejemplo del Villarreal Que en la primera parte sacó a Diego Jota Y luego en la segunda parte cuando sacó a Luis Díaz por él Fue cuando el Liverpool despertó Claro, es que como para no sacar a Luis Díaz mañana, ¿sabes? Entonces, claves para el Madrid Intentar aprovechar las espaldas de, de Robertson y de Arnold y intentar tener el balón Que el Liverpool no tenga el balón Porque el Liverpool tampoco quiere el balón El Liverpool es un equipo que te ataca En dos, tres toques se ha plantado en tu área Tampoco va a pasar nada porque pierda el balón Pero sí que es verdad que con el balón en los pies Pues lógicamente te pueden hacer bastante daño Pues eso, con las decisiones de Luis Díaz Y de, y de Salah por bandas Es el mayor peligro que tiene el Liverpool eh, Y luego también que te hace una presión asfixiante Es decir, los equipos de club te presionan de locos Hace una presión muy fuerte Y va a ser muy complicado mantener esa posesión Pero en cuanto salgas de esa primera línea de presión, el Liverpool luego es muy vulnerable por mucho que esté Fabiño y tal, que Fabiño es como Casemiro, es un, simil, es un tío muy parecido a Casemiro eh, si consigues salir de esa primera línea de presión lo tienes prácticamente hecho porque se... No, no se ordenan muy bien, es decir, eh, Henderson cuando llega aquí luego para retroceder le pasa un poco como a Kroos y a Modric, que es un tío también veterano Keita sí que es verdad que me da un poco más de miedo si fuese Thiago os diría que el centro del campo del Liverpool lo tenemos ganado en cuanto saliésemos de la primera línea de presión. Pero Keita también es un tío que va a ayudar mucho a Fabiño porque es un tío que va y vuelve. Entonces, eh, yo diría que eso, mantener un poco la posesión, es que lo veo complicado. <ríe> Me está costando ver las claves para el Madrid porque lo veo complicado el partido de mañana. Entonces, pff, alguna acción por ahí suelta o algo, eh, coger la espalda de Arnold, que Vinicius ataque un montón a Arnold. Porque Arnold es muy bueno en ataque, pero en defensa no es un gran lateral. Es decir, defendiendo sufre mucho. Entonces, si Vinicius tiene el día... Puede, puede volver loco a, a Arnold y, y sobre todo Benzema Que aparezca Benzema Es decir, va a, te, va a tenerlo complicado Porque va a tener enfrente a uno de los mejores centrales del mundo Como es Van Dijk Y con la T que se lo está haciendo bastante bien Pero, pero claro, Benzema en su prime Por mucho que esté Van Dijk Por mucho que esté con AT Es muy buen delantero Entonces, ya digo eh, Complicado el partido de mañana eh, Favorito pues hombre, aquí es muy complicado dar favorito a alguien, ¿no? En una final, eh, dar favorito es imposible porque en las finales, como siempre digo, no hay favoritos. Pero lógicamente me tengo que mojar y si me tengo que mojar por alguien después del año que nos han dado, después de cómo llega el Liverpool desgastado hasta final, que les, les he visto los últimos partidos de Premier y tal, y no es ese Liverpool de antes, es decir, se le nota un montón ese cansancio y tal, yo diría que el Madrid. ¿Por cuánto? Por muy poquito, es decir, si tengo que dar porcentaje, 55 para el Madrid, 45 para el Liverpool, para mañana para la final de, de Champions. Así que chicos, lo voy dejando por aquí, mañana os espero en directo a partir de las 6 y media, estaremos haciendo previa y también reaccionando al partido de Unionistas de Salamanca, del equipo de mi ciudad, que se juega eh, meterse en playoff de ascenso a segunda división. Así que desde las 6 y media veremos ese partido y analizaremos el partido del Madrid también, haremos previa. 
eh, y luego a las 9 lógicamente conectaremos con el, con el partido haremos el reaccionando como no podía ser de otra manera, así que chicos, como siempre digo muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por verme dejad un pedazo de like al, al vídeo si os ha gustado suscribíos que estamos cerca ya de los 800.000, a ver si llegamos antes de la final sería increíble, comentar que os ha parecido activar la campanita y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo, adiós